陛下，您真不打算让娘娘今年在您的生辰宴上露面啊？今年生辰宴和往年的不同，不是吃吃喝喝那么简单，让她露面未必是好事。哦，所以陛下，您的意思是那么多废话？霸道，强权。不讲理，混局。娘娘，骂了一天还没骂够啊！我今天哪骂着他呀？我还没等骂呢，他就走了。我骂不到他这种，骂的替身还不行。行行行，我就当什么都没听见。哎，娘娘，这个泥人好像您啊，您不会是在念您和陛下吧？对对对对对，打住啊！我可没有，你别乱想，我这都是云烟，非让我帮他捏一对泥人。我刚好有求于他，就勉强同意了。嗯，哎，娘娘，您找云烟公主帮您什么忙呀？我这不是寻思、啊，从明天开始，希望云烟带点工人过来帮我改造西龙宫。改造？嗯，咱不是已经把房顶修好了吗？那哪够啊？我想了好久啊，段云正反正不让咱们出去，那咱就把西冷宫改成一个神仙来了都不想走的地方。像，怕是来不了了吧？再等一下，还等啊？这吉时可不能错过呀！这陛下的加冠，万一耽误了，臣下也担待不起呀。陛下，不然这样，就让臣替辅相为陛下加冠，怎样啊？不必了，朕今日非等到辅相不可。正儿，福相如若今日不来，难不成你还不加冠了吗？魏太傅是帝师，听母后的话，让他给你加冠。母后不必再说了，朕心意已定。传朕之命，令则即日加冠。臣留薛来迟，还望陛下恕罪
众卿平身。谢陛下。众爱卿，全当是自家家宴，无需拘谨。入座吧。谢陛下。云崇殿下献亲制黑金桃叶扇一把。这是臣弟亲手为皇兄定制的黑金桃叶扇。愿他能护皇兄周全，希望皇兄平安顺遂，万寿无疆。皇帝有心了，入座吧。云烟公主赠佳偶天成金人一对。朕今日生辰，云烟公主人怎么没来？呃，奴才所知，好像是去西朗宫那边了，找皇后了。要不要奴才派人把云烟公主接回来？不必了，让云烟闹闹皇后也行。继续吧。哎，众臣献礼，许学士献玉枕一尊，刘太保献明珠一颗，汪御史献珐琅彩锦鸡图双耳瓶一对。臣祝陛下圣体康泰，我东号盛世昌平。福相，这是何物？这是臣为陛下准备的贺礼，礼册上的物品，陛下可以随意挑选。福相好手笔啊！这册单上的礼品，竟比在座所有大臣加起来还要多。陛下不必担心，臣近几年收受的孝敬还是挺多的，这些也只不过是九牛一毛，就算全给了陛下，哼，已不疼不痒。这什么意思啊？啊？向陛下示威炫耀，显示他敛财无数，富可敌国。放心，他如此猖狂，陛下肯定会狠狠收拾他。贼猖狂，斩了他！多谢府相厚礼，但朕不需要这些。这些都是好东西啊，陛下不要，岂不可惜了？朕只想要一样东西，原本属于朕的东西，不知府相可愿意给？臣若说不给，陛下又当如何？这就是了，朕朕必与你抗争到底。从今以后，不会再对你言听计从。陛下就不怕吗？臣根本就没有想让你活到那一日。放肆！怕，朕怕的要死。但朕思来想去，如日后朕这张嘴做不了进口，变成狗嘴，朕宁可不要活。今日是陛下的寿诞，臣也不能驳陛下的面子。陛下想要臣讨的，无非就是“亲政”二字，是与不是？是。那就这样吧。半个月后，朝廷要开科取士，先帝遗诏
你应该记得比臣还要清楚吧？那就不需要臣再重复一遍了。辅相的意思是，若朕能达成先帝遗诏的内容，考试获得前三甲，就让朕亲政。没错。辅相不会戏弄于朕吧？陛下提醒的是啊，臣向来做事说话。都太随心了，上一秒说的话，下一秒就有可能不认，这该如何是好？不好了，不好了！信陵公附近倒数飘着浓烟，一定是走水了。来人，救火！是。好好的生辰会你不过，跑到我这冷宫里干什么？哦，难道是来和我新居完成，讨口串吃？什么新居？嗯，这哪是冷宫啊，分明是暖宫嘛！哎呀，还是母后懂我呀。我心想着，既然要在这常住，那肯定得改造的舒服一点。这大家都以为是冷宫走水了，才急匆匆的赶来，没想到是你们在这儿，一群人混在一起，放肆。尊卑不分，母后哪有这么严重啊？大家只是借皇嫂的新居一起开心一下罢了。我觉得改造的不错呀。嗯，那可不，我改造的冷宫那可花了我。既然皇后陷害陛下的嫌疑已经解除，那皇后是否可以搬出冷宫了呢？啥意思啊？那是自然。刘希，我才不要搬出冷宫啊！我刚把这改造好，我一天都没住过呢。行了，你身为皇后，理应为陛下分忧。冷宫这个地方不太适合你。那这样吧，你明儿就去太学院，给陛下做个伴读。伴读？皇后伴读？那岂不是会影响皇兄学习？哦，陛下原来这么容易被影响。刘希，我才不要去什么太学院。好，朕答应。从明日起，皇后随朕一起去太学院。哎，我说我不去，我也不搬，你们两个没有听见吗？另外，刚才府相跟朕说亲政的提议，朕答应。好啊，那臣就拭目以待了。哎哎哎哎，我不去，我不搬，听到了吗？我这冷宫刚刚改造好，你们两个有没有听过我的意见？闭嘴。闭嘴走，母后，没事了，大家都起来吧。朕告诉你，别在朕身上动心思，朕不会喜欢你们的。小姐，奴婢给您端了碗参汤。小姐，喝点汤就睡吧，没心情，不想喝。小姐，您要真这么不开心，今晚就应该去参加陛下的生辰宴。陛下都说了，让我不要再打他的主意，我才不去自讨没趣。那您干脆就放弃，高高兴兴的，像皇后娘娘那样。像她，嗯。
他天天住在冷宫了，有什么好高兴的？我听宫人们说，西冷宫那边每天都热闹得很，皇后娘娘的花样可多了。花样多有什么用？爹爹对她这么好，给她当皇后，她还不珍惜，要换做是我，换成是您怎么样啊？我也不知道，反正我肯定会听爹爹的话。的姑娘啊，哎，每每本宫看到你跟皇后站在一起的时候，总是生出一种错觉，你才是皇后。毕竟，无论从仪容啊、教养啊，你才是真正担得起“母仪天下”这个词的人。皇后娘娘驾到！娘娘，你怎么回来了？难道陛下怎么了？我怎么不能回来了？这是本宫的香罗殿，还是说你根本不希望我回来？啊啊！我我只是，是发生什么事了吗？哼，确实啊，姐姐，我不在的这些日子里，你可干了不少好事呢。白玉听不懂你在说什么。白玉。你是不是喜欢陛下，想做皇后？没有，没有，没有，怎么可能呢？不可能的事情，不可能。苏芳，我和娘娘都看见了，你在御花园勾引陛下，由不得你不认。小姐，你快和娘娘说说，你已经对陛下死心了。你说什么呢？你？没错，我是喜欢陛下，而且我觉得我比你更适合当皇后。你竟然，娘娘她竟然承认了，承认了就好。既然是这样的话，那你要想留在宫里，香罗殿可留不住你了，去冷宫吧。你不敢相信啊，白玉，你没听说过吗？去过冷宫的女人，可是斩断前缘，在世为人呢，有仇报仇，有怨报怨。不过你放心，冷宫已经被我改造好了，惊不惊喜？意不意外？娘娘，小姐，小姐，她其实一点都不喜欢陛下，她都是信口胡说的。求您开恩，求您开恩啊！以风云，您起来，你起来，不必求她。不就是去冷宫吗？走，我去。娘娘，确定要这么做吗？哎呀，那不然呢？今晚的情况你没看见呢？多好的烧烤会呀、啊，说没就没了。哎，反正也没退路了，就先这么做吧。哎，陛下，摆这么多书干什么？小姐，你这记性，你又不是没看见，陛下怒怼刘谢的英姿，他可是让刘谢三言两语就答应了，只要他名列科举前三甲，就让他亲政。你说我这脑子，陛下，来，那你多吃点。哎，陛下，刘蝎子向来狡诈，您当真信他不会食言？朕之前逼他给朕加冠，他接了，那他这次出了招，朕也得接。到时候等朕真的名列前三甲，看他还有什么话说。所以，朕打算这段时间都和太学院和书房为伴。皇兄，你放心苦读吧，皇嫂就交给我们几个，保证不让他翻出什么花来。这跟皇后娘娘有什么关系啊？笨呢、啊、你，还不是刘谢的诡计啊，让皇后娘娘给咱们陛下伴读。就算他真能翻出花来，朕也不为所动。陛下英明。哎，陛下不好了，出事了，出事了！皇后娘娘，她那个怎么
他不愿意搬是吗？不是不是，他他搬到香罗店去了，他他他把白玉姑娘干倒冷宫去了。什么？不像是皇后会办的事儿啊！皇兄，我可听说了啊，这女人啊，一旦进了西冷宫，就会性情大变。看来这并不是空穴来风，你可得小心了。他以为使这么点小伎俩就能打扰到朕，做什么梦？栓子，以后这样的消息不用跟朕讲。朕双耳不闻窗外事。是。这里看着虽然还不错，可总归是冷宫啊。小姐，皇后娘娘也太欺负人了，我们不如回府相府算了。不行，爹爹让我留下宫里，我不能回去，我不能走。说，常有妃子和宫女死在冷宫里，刚才莫不是他们的鬼魂闹出的动静？啊，你不要吓我！哎、风云，你快快快去看一下，没事，没事，快快去，快去。玩你来干嘛？哼！你你要干什么？你有同为爹爹的女儿，我我告诉你，你不要乱来啊！这是我专门准备的鼠药。鼠药？刘白月，你要得愿以偿了，不就是想成为皇后吗？我帮你实现这个梦想。皇皇皇皇后。是给这只老鼠准备的，还有刚刚在香炉店，我都是演的，一点没看出来吧？这一招呢，看似是杀，实则是捧，目的就是为了帮你取得其他人的同情和怜爱。你现在一定要再演戏，我才不信呢！我现在真没骗你、啊。哎，我跟你说明白点吧，就从今天这事儿，我算是彻底发现了，只要我在皇宫一天，我就没有人权和自由，我就得一直受刘谢和段云这样的摆布。所以我决定了，我得反击，我得让他们俩自己去斗去。我主宰自己的命运，我让想留的人留下来，想出去的人出去。什么意思啊？就是让你留下来，让我出去。哎呀，你那点伎俩太慢了，我得帮你提速。只要你早一天当了皇后，我就能早一天出宫了。就真的吗？你真的愿意帮我吗？你就一点都不喜欢陛下？哎，怎么说呢？段云这样确实还是有几个优点啊，比如说，呃，当皇帝勤勉认真，嗯，这书读的多，脑子又没傻，对下人也比较有礼貌，嗯、呃，长得也确实是有那么一点帅，但有什么用呢？啊、人家喜欢的是风花雪月，我喜欢的是萝卜白菜，我们俩注定炖不到一锅去。你还在犹豫什么呀？你不就是害怕刘歇吗？反正刘歇也只是需要一个女儿来当皇后，咱俩谁当不一样啊？而且你还比我听话一点，你说的是真的？嗯，只要咱俩连胜，一定能成。那我们应该怎么做？哎，不，不是，这这没人。哦，对，咱们俩首先吧，得有一个计划。就我见了他之后，我啪给你一嘴巴子，然后你吹一炮。臣妾给陛下请安。臣妾可以起来了吗？起来吧。今天怎么如此反常？哎，你们两个怎么也来了？我嘛，也是陛下的伴读。哦，原来是兼职呀！想跟我抢饭碗可没那么容易哦。虽然此二人才学上算不上出色，但是如果单凭识字上来讲，可比皇后强的不是一星半点。哎
。是是是，臣妾也知道跟陛下的差距过大，所以为了追赶陛下的脚步，我也叫来了一个伴读。你一个伴读还有伴读？嗯见过陛下，干什么呢？磨磨唧唧，现在才来呀？你给我伴读还是我给你伴读啊？说话妖里妖气的，你是不是想勾引陛下呀？他们两个搞什么？难道是想利用纠纷拖住朕，耽误朕读书？我才不上当！看什么呢？拿着。哦我现在是辣手催花的善妒王后，你是等待天龙救赎的小白兔，等着吧，陛下一定会同情你，帮助你，爱上你。哦，走，上课，走。快点，白月，磨磨唧唧的干什么呢？等我给你弄个好位置。啊，走。哎哎哎！哎呦，老鼠！哎呀，跑了。白玉呀、啊，哎，挑了个这么好的位置，你可得给我好好学啊！啊嗯，皇嫂，嗯，这本是臣弟的位置啊。嗯，有你名字吗？这不合规矩吧？什么规矩、啊？刘白玉，你给我起来！哎、你干什么？狐妹子是谁？你说谁呀？狐妹子？那就是来你小皇兄学习的。哎，就坐这儿不行吗？咋的？坐着没必要坐这皇嫂，你别过去，别碰我，我必须要坐这。现在你现在这不成了。我没有，我没有，别别别，不行，我必须要坐这儿。坐呗，那就是位置啊！我是来帮助皇兄学习的，不行不行，我是来帮助皇兄学习的，你这坐着劲呐，真的是来帮助皇兄。别说了，你。皇上，等一下。何人在此斗殴？皇后娘娘，哎呦，你身为一国之后，金贵之躯，怎么能在学堂之上公然霸凌皇子？更何况他，他还是您的臣弟呀、啊！哎，不是太傅，你听我解释，我这不是都是误会。解释什么呀？事实胜于雄辩、嗯。老臣早有耳闻，他们说皇后娘娘反骨偏心，离经叛道，老臣还不相信呢。今日一见，果然令人失望。万幸。没错，是不是觉得自己是皇后娘娘，老臣就不敢罚你了？虽说您贵为皇后娘娘，但今日，即便是您的老爹府相大人在此，也得给老臣一点面子。知错能改，善莫大焉。那就把手伸出来吧。我不认，就算我有错，也是错在我太爱陛下了。啊，你太爱朕！老臣再说一遍，快把手伸出来！陛下，老臣虽奉公不阿，但却知晓妻子越宠越贤的道理，所以今天这打手心的刑罚呀，本就该由您替娘娘承受。多谢陛下相助，来吧，是。哎呀！哎呀！不许打！什么人？回太傅。小女是皇后娘娘的伴读，想斗胆说一句，太傅您这做法不妥。一介小小的伴读也想质疑老夫吗？那小女想请教太傅，您做太傅的初心是什么？初心？嗯，我的初心就是积石难有火，不积缘无烟。哎，既然先帝将这太学府院交付于老夫，并预测老夫降龙御齿。老夫自不会辜负先帝所望，一定会适时的用它来击打、锤炼陛下，以助陛下正心明目。好一个暴力治学下的正心明目
，娘娘扰乱学堂固有不对，可太傅不分缘由，全凭所见就给皇后娘娘定罪。敢问太傅是否明目？太傅劝陛下宠妻，可陛下与娘娘尚未同心，太傅却一厢情愿的让陛下为皇后娘娘替罪。敢问太傅又是否正邪？积石乃有火，不积缘无烟。这本是东野先生劝学师的比心之句。他真正想表达的意思是：人学史之道，不学非自然。强调呢，人要通过学习才能获得知识，而非不打不成才之意。魏太傅，您身为宫廷教授，如此断章取义，可有治学不够严谨之责呢？你到底是什么人呢？想你刘白玉，除了伴读，还是皇后娘娘的姐姐。行了，太傅，你要罚便罚，不罚继续上课，别再浪费时间。哎，陛下，你刚刚没听到白玉在帮你吗？哼，朕本来不用挨着刑罚的，还不是因为你。都回到自己座位上，继续上课。来，皇嫂，那你说我坐哪儿？爱坐哪儿坐哪儿低调点啊，别让太妃他们看见。知道了。小黄嫂，嗯，云烟，你怎么来春华殿了？哎，这不白天在太学院把云冲弄伤了吗？我来看看他的伤势。哦。云烟啊，你就让我进去看看云冲吧。什么？什么呀？我看狼王家皇兄来了，皇兄。哦，不行，我今天绝对不能让你靠近我皇兄半步。他怎么来了？难道是专门在这里等朕的？公主，你就让我进去看看吧。刘金凤啊，我之前真是看错你了，没想到你这么狠毒，不仅把自己的姐姐关进了冷宫，还敢欺负我皇兄。今天我绝对不能给你欺负他的机会了。云烟，你以为皇嫂是那么狠毒的人吗？你以为我想把我的姐姐关进冷宫吗？还不是怪你那个皇帝哥哥。嗯，怪朕？为什么？本来我恨透了段云章，但我一看到他跟白玉眉来眼去，我就生气，我就嫉妒，我根本控制不住我自己啊！我还能有什么办法？难道他真的像白天在太学院说的那样，爱上朕了？嗯。你们俩大半夜的吵什么吵？陛下今日替我挨了打，这些药你拿着吧。什么，皇兄？你今天替他挨打了？没有的事，别听他胡说。你昨天让你姐姐住进冷宫，你又打了什么坏心思？你凶我？嗯。你对他和颜悦色，对我凶的要命。你该不会心疼他吧？你该不会要去冷宫找他吧？那个西冷宫，该不会改成西暖宫吧？如果你今天去找他，我就从这太原池里跳下去。我说到做到。我在冷宫里发过毒誓，这辈子你只能爱我一个人。你废不了后，纳不了妃。皇后既然如此疯狂，看来不得不信了。朕的确魅力无穷啊。皇后先前虽百般抗拒，可终究还是没能抵挡住这样的诱惑，还叫感情冲昏了头脑，真是可怜。太原池那么浅，跳不死。你是不是傻？嗯。这要去看云虫了，云燕，你看着他，别让他乱跑。这啥意思啊？刚才我表现的跟泼妇一样，这么歇斯底里，他肯定嫌弃死我了。快点被我吓跑吧，早点投入白玉的怀抱。哎呦！请殿下稍作忍耐。三。殿下，感觉怎么样
哎，好了，哎，真好了，好了，哎呀，下去吧。是，记住啊，千万不要让我母妃知道。是，微臣告退。嗯，下去吧。都怪那个扫把精，差点要了你弟的命。哎，这皇后下手确实没轻没重的。是皇兄连累你了。皇兄，我是刘白玉呢。嗯。你看，你又为他折了腰了吧？哎，那刘白玉啊，白天在太学院为你出头，那都是为了讨好你。当然，皇嫂最近也莫名其妙的，她越发可怕。你说这些我能不知道吗？不过这事也不能完全怪他们俩，要怪就怪我吧。啊，这跟你有什么关系啊？怎么没关系？都怪朕的魅力太大。惹得二位女子双双为朕痴狂，罪过。我这皇兄，你你是在说笑吗？怎么能说笑呢？你今天没看到，皇后已将刘白玉视为了眼中钉，而这刘白玉表面上看似隐忍，实则虎视眈眈，随时准备对朕动手。照这样下去，他们俩要真闹一场，朕书还怎么读啊？明崇啊，得交给你一个任务。从明天开始，你负责盯着刘白玉，减少他跟皇后的接触；而朕呢，就负责用魅力感化皇后，减少他的力气，这样就能从根源阻止二人发生冲突，咱们就能塑造一个良好的学习环境。我我盯刘白玉，那怎么行？那你就眼睁睁的看着你皇兄被他们二人折腾，到时候考试考不好怎么办？啊！为了皇兄，我拼了。哎，这就对了。刘白玉，看我不盯死你！嗯、栓子，哎，宣旨，就说朕体恤皇后改造西冷宫，从此以后西冷宫改名为西暖宫，作为刘白玉。暂住宫内之所，皇上您这是何意啊？朕的意思还不够明显吗？这刘白玉不是朕的嫔妃，有什么资格住在冷宫？传出去不知情的人还以为他跟朕有什么事呢，朕可不想闹误会。那皇上您这要是一改了，就不怕皇后娘娘误会您对白玉姑娘示好啊？哼，她误会那倒还好了，她今夜有多么辗转难眠，心如死灰。第二天得知消息了，就有多么的心花怒放，欣喜若狂。去吧，哎，哼，看到了吗？男人就是嘴硬。昨天白天还对你忽视，晚上就把西冷宫改成西暖宫了。今天你再加把劲，说不定就把他拿下了。陛下，谢谢你昨晚把西冷宫改成了西暖宫。嗯。哎。哎。哎，刘白玉，就坐这儿就好了。为什么这不是我的位子？那别的位子写的有你的名字吗？你这不合规矩。什么规矩不规矩的？不是，那必须。不要打扰皇兄学习。哎呦。嗯。Thank <laughs> you. 